ഒരു കണ്ണീർക്കണം മറ്റുള്ളവർക്കായി ഞാൻ പൊഴിക്കവേ കുരിച്ചയാളൻ ആത്മാവിൽ ആയിരം സൗരമണ്ഡലം ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി ചെലവാക്കവേ ഹൃദയത്തിൽ പുലാവുന്നു നിത്യ നിർമ്മല പൗർണമി മഹാകവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എന്ന യുഗപ്രഭാവൻ അനശ്വരതയുടെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഗങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയാണ് ഋഷിതുല്യനായ മുതിർന്ന കവിയായ അക്കിത്തം സാഹിത്യ ശാഖയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് എക്കാലത്തെയും സൗഭാഗ്യ സമ്പൽ കൃതികളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് അക്കിത്തത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ചേകൂർ മനയ്ക്കൽ പാർവതി അന്തർജനത്തിന്റെ മകനായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുമരനെല്ലൂരിലെ ആമീറ്റൂർ അക്കിത്തത്ത് മനയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ചിത്രകലയുടെയും സംഗീതത്തിന്റെയും നിറമുറ്റ ലോകത്തിലായിരുന്നു തന്റെ ബാല്യകൗമാരങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എട്ടാം വയസ്സിൽ തന്നെ കവിതകൾ എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സുവരെ ഋഗ്വേദവും പിന്നീട് സംസ്കൃതവും ജ്യോതിഷവും പതിനാലാം വയസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും അഭ്യസിച്ചു വി ഡി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൽ നിന്നും തമിഴും അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി കോളേജിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നെങ്കിലും രോഗം നിമിത്തം പഠിപ്പ് തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിവിധ കലകളിൽ അവഗാഹം നേടിയ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മൂന്ന് കൊല്ലം ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രസാധകനായി ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയിലൂടെ സാമുദായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹം മംഗളോദയം യോഗക്ഷേമം എന്നിവയുടെ സഹപത്രാധിപരായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ കോഴിക്കോട് ആകാശവാണി നിലയത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത്തുകാരനായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ആകാശവാണി തൃശൂർ നിലയത്തിൽ എഡിറ്ററായും ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആഗ്രയിലെ സംസ്കാർ ഭാരതി എന്ന ദേശീയ സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ തപസ്യ ഇടശ്ശേരി സ്മാരക സമിതി ഏർക്കര സ്മാരക സമിതി എന്നീ സംഘടനകളുടെ അധ്യക്ഷൻ ചങ്ങമ്പുഴ സ്മാരക സമിതിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ആധുനികതയുടെ പുതുമാനങ്ങളെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക് നിവേശിപ്പിച്ചത് അക്കിത്തമാണ് പാരമ്പര്യത്തെ പുതുമയോടൊത്തു ചേർത്ത് കോർത്തിണക്കിയ ആ രചനകൾ അമ്പരപ്പും അതിശയകരവുമായ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത് മരതകപ്പെടുത്ത് മലയാളം എന്നൊരു നാടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു മലയാള നാട്ടിൽ കേരള പിറവിയെ പറ്റി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്വാഗതം സ്നേഹ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ സ്നേഹ ശശികുമാർ മലയാളം എന്ന കസവ് കൊടിക്ക് കീഴിൽ നമ്മൾ കേരളീയരായി മാറിയതിന്റെ അറുപത്തിനാലാം വാർഷികമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേരളീയർ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളപ്പിറവി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ് നാം മാതൃഭാഷാ ദിനവുമായി ആചരിക്കുന്നത് മലനാടും ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും ചേർത്തൊരുക്കിയ വിദേശികളുടെ പരുദേശയാണ് നമ്മുടെ കേരളം കേരളം പിറവി കൊണ്ട സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു ജില്ലകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അത് പതിനാല് ജില്ലകളായി മാറി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടും ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴയുമാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തീർച്ചയായും സവിശേഷമായ സമൂഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടേത് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയും ഉന്നത ആയുർദേഹ്യവും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉന്നത സാംസ്കാരിക ബോധ്യമുള്ളവരും സമ്പന്നമായ ഒരു കലാപാരമ്പര്യത്തിനുടമകളുമാണ് നമ്മൾ ആദിശങ്കറിനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമൊക്കെ നമ്മുടെ വഴികാട്ടികളായി മാറി പരശുരാമൻ എറിഞ്ഞ മഴു അറബിക്കടലിൽ വീണ സ്ഥലം കേരളമായി ഉത്ഭവിച്ചു എന്നതാണ് ഐതിഹ്യം ഓണമാണ് നമ്മളുടെ ദേശീയ ഉത്സവം ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച നാട് കാലാവസ്ഥ സന്തുലിതമായ നാട് എന്നൊക്കെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന നമുക്ക് ഇന്ന് 
തുടർ കഥയാകുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളം ഇന്ന് അർഹതയ്ക്ക് യോഗ്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആധുനിക വ്യവസായങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന നമ്മൾ വികസനത്തിന്റെ ചിറകിലേറി പറക്കുമ്പോഴും പ്രകൃതിയെ കൂടെ കൂട്ടാൻ എവിടെയോ മറന്നു കഥകളിയുടെയും തെയ്യത്തിന്റെയും കേളികൊട്ടിന്റെയും കളരിയുടെയും ഒക്കെ നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ പല കുട്ടികൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ല നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ മലയാളവും പ്രകൃതി ഭംഗിയും കലകളുമെല്ലാം അത്യന്തം മൂല്യമുള്ളവയാണ് അവ ആഘോഷിച്ചും ആസ്വദിച്ചും അനുഭവിച്ചും വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഭാരതമെന്നു കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളമെന്നു കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമുകളിൽ എന്ന മഹാകവി ശ്രീ മള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ കവിതാചകലം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വളരെയധികം നന്ദി സ്നേഹ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കലാലയങ്ങളിൽ ഒന്നായ സേക്കാട്ടിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് കൗമാര സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിറദീപം തെളിക്കുന്ന ഈ പുണ്യ നിമിഷത്തിൽ മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തുടുപ്പുകൾ ഇവിടെ താളമായി ലയമായി ഈണമായി ഭ്രമകൽപ്പനകളിലൂടെ മാനവികതയെ തേടിയ വിശ്രുത എഴുത്തുകാരൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സേറിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരയായ പ്രിയ രാമിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അഭിരാമേഷ് മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഇന്ന് അറുപത്തിനാല് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു മഹാപ്രളയത്തെയും കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെയും അതിജീവിച്ച് സൂര്യപ്രഭയോടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ പിറവി ദിനം കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലിറ്ററി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യ സംവാദത്തിലേക്ക് ഞാൻ അഭിരാമി ദിലീപ് യു ജി ബി എസ് സി സൈക്കോളജി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്രിയാത്മകമായ തിരുത്തലുകളും പ്രായോഗികമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി മുൻപോട്ട് മാത്രം കുതിക്കുന്ന ഈ മഹായാനത്തിന്റെ കപ്പിത്താൻ ആരാധനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ പ്രശാന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദീർഘവീക്ഷണവും ക്രിയാത്മക നിലപാടും ഒത്തുചേർന്ന ഈസ്റ്റ് ക്യാമ്പസിന്റെ അമരക്കാരൻ ഡോക്ടർ സി എസ് ഫ്രാൻസിസ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് എച്ച് കോളേജ് തേവര ആദരപൂർവം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ സാഹിത്യ സംവാദത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ അവർഗൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഫ്രാൻസിസ് കിട്ടിക്കോര എന്ന നോവലിലൂടെ മലയാളികളുടെ നോവൽ സങ്കല്പത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് വിമോചന പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയവും ഭൂതകാല മിത്തുകളും കോർത്തിണക്കി വായനക്കാരനെ ആ സ്വാധനത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആൽഫയും മാമ ആഫ്രിക്കയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അന്തർ ബതിരർ മൂകർ എന്നീ നോവലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചെറുകഥ തിരക്കഥ വിവർത്തനം അഭിമുഖ സംഭാഷണം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലായി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ സുവർണ ലിപികളിൽ സ്വന്തം പേര് എഴുതി ചേർത്തു ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പച്ച മഞ്ഞ ചുമപ്പ് എന്ന നോവലും ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ അവർകളെ ഹൃദയപൂർവം സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ പ്രിയ കെ നായർ എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന്റെ ആൽഫയും സുഗന്ധിയും ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോറയും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള നോവലുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും മാമ ആഫ്രിക്ക പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫെമനിസം എന്ന വാക്കിന് മലയാളികൾ മനസ്സിലാക്കിയ അർത്ഥത്തിനപ്പുറം മറ്റൊരു തലമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന യഥാർത്ഥ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഒരു അതിഥിക്കപ്പുറം നമ്മുടെ കോളേജുമായി ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്ന ശ്രീമതി പ്രിയ മാഡത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോളേജ് തുറന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും നേരിൽ കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത സ്വന്തം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി അവർക്ക് കരുതലും അറിവും ഒരുപോലെ പകരുന്ന എസ് എച്ച് കോളേജിലെ ഓരോ അധ്യാപകരെയും ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തോടെ ആദരപൂർവം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഈ സമയം മറ്റെല്ലാ പരിപാടികളും മാറ്റിവെച്ച് 
മഹാനായ എഴുത്തുകാരന്റെ വാക്കുകൾക്കായി പാതോർത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളെ ഓരോരുത്തരെയും ആത്മാർത്ഥമായി ഈ സാഹിത്യ സംവാദ സംവാദത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് നന്ദി അഭിരാമി ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ വേദിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനും ആശംസകൾ നേരുവാനും നമ്മൾ ഏവരുടെയും മാർഗദർശിയും എസ് എച്ച് കോളേജിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളും ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ഡോക്ടർ സി എസ് ഫ്രാൻസിസ് ജേർമെ ഞാൻ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഫാദർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇന്ന് യാത്രയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആബ്സെൻസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളായ ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനെയും ഡോക്ടർ പ്രിയ കെ നായരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് കോളേജിന്റെ പേരിലും പ്രത്യേകിച്ചും ഈസ്റ്റ് ക്യാമ്പസിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വളരെ മുമ്പ് വായിച്ച ഒരു ചെറുകഥയാണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ചെക്കോവിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ദ ബെറ്റ് എന്നാണ് ആ കഥയുടെ പേര് ആ കഥ രണ്ട് യുവ അഭിഭാഷകര് ഒരു ബെറ്റ് വയ്ക്കുന്നതാണ് ആ കഥയുടെ ഒരു ഇതിവൃത്തം അന്ന് കോടതിയിൽ ഒരു പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അത് അന്ന് വൈകിട്ട് അഭിഭാഷകരുടെ ക്ലബ്ബിൽ ഇവർ ഒത്തുചേർന്നപ്പോ വധശിക്ഷയാണോ അതോ ഏകാന്ത തടവാണോ ഭേദം എന്നാണ് എന്നാണ് ചർച്ച ഈ ചർച്ചയുടെ ഒടുവിൽ ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള രണ്ട് അഭിഭാഷകർ ഒരാൾ പറ വാദിക്കുന്നത് ഏകാന്ത തടവാണ് വധശിക്ഷയേക്കാൾ നല്ലത് മറ്റേയാൾ പറയുന്നു അല്ല വധശിക്ഷയാണ് ഭേദം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ഏകാന്ത തടവാണ് വധശിക്ഷയേക്കാൾ അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നയാൾ വെല്ലുവിളിക്കുക അയാൾ അയാളെ മറ്റേ അഭിഭാഷകൻ വെല്ലുവിളിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഏകാന്ത തടവിന് തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ അയാൾ പറയുന്നു ശരി ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ഏകാന്ത തടവിന് അയാൾ പോകുമ്പോൾ ആകെപ്പാടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തരണം അങ്ങനെ ഏകാന്ത തടവിൽ ഒരു മുറിയിൽ അയാൾ ഒറ്റപ്പെടുകയും അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഈ മറ്റേ അഭിഭാഷകൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇയാൾ പതിനഞ്ച് വർഷം ആ മുറിക്കകത്തിരുന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തീർത്തു ഒടുവിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന അന്ന് രാത്രി ഇയാൾ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച് ഏകാന്ത തടവിൽ നിന്നും സ്വയം ആ തടവിന്റെ അവര് ഉണ്ടാക്കിയ ആ എഗ്രിമെന്റിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ രാത്രി നേരെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വയം വാതിൽ തുറന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അയാളുടെ കുറിപ്പില് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കാണേണ്ട ലോകവും അറിയേണ്ട അറിവുമെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടുമല്ല ഞാൻ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കാലം കൂടുതൽ ജീവിച്ച അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വലിയ സമ്മാനത്തുക ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഗുരുപ്പെഴുതിയിട്ടാണ് അയാൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് വായനയുടെ ഒരു പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കാലത്തിന്റെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നാം ജീവിക്കാത്ത അഥവാ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനും കഴിയുന്നതാണ് ഈ വായനയുടെ വായന നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവം പലപ്പോഴും ഇപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി ഈ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന ശേഷം പലരും പറയാറുണ്ട് വായന കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വായന കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനല്ല വായനക്കാർക്ക് ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ കൗതുകത്തോടെ കൂടിയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തികച്ചും ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു വേഗം 
അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും വായനക്കാരുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ ഈ ദൃശ്യം ഈ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമ്മുടെ വായനക്കാർക്ക് വായന കുറെ കൂടി അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇന്ന് നമുക്ക് പുസ്തക സ്റ്റോളിൽ പോയിട്ട് തപ്പി അതിന്റെ ബ്ലേബ് വായിച്ച് ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലേബ് വായിക്കുന്നതിന് പകരം വായനക്കാരായ ആളുകളുടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വളരെ ഹൃസ്വമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ മതി നമുക്ക് ഏത് പുസ്തകം വാങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം എന്ന് തന്നെയല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് കാലത്തേക്കാളും വളരെ വില കുറച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് വായനയുടെ ഒരു സാധ്യതകൾ ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വായനയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു 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 പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പലരും പറയുന്ന കാരണം പലരും പറയുന്നത് സമയമില്ല ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് മറ്റാരുമല്ല ഡോക്ടർ പ്രിയ കെ നായർ തന്നെയാണ് അധ്യാപകർ എല്ലാ കാലത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോണമസ് ആയതിനു ശേഷം കോളേജുകളൊക്കെ ഓട്ടോണമസ് ആയതിനു ശേഷം പറയുന്ന കാര്യം സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ പ്രിയ എനിക്കറിയാം അധ്യാപനത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാറില്ല ഏത് ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്താലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ജോലി ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വായനയ്ക്കും ഗവേഷണത്തിനും ഈ പരിഭാഷപ്പെടുത്തൽ പോലുള്ള വളരെ സമയം ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമയം കണ്ടെത്തുന്നുള്ള വളരെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപേക്ഷിക്കുമാണെന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ പ്രിയക്കും എനിക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയമാണ് പക്ഷെ ഈ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് പ്രിയക്കും അപ്പൊ വായന എന്ന് പറയുന്ന സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് പരിചയപ്പെടലാണ് പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടലാണ് അത് ആ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ നമ്മുടെ ലിറ്ററി ക്ലബ് പോലത്തെ കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തേണ്ടത് അഥവാ നടത്തുന്നത് ഈ അത് അത് ഇപ്പൊ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുമ്പ് മുമ്പ് ഒരു സാഹിത്യകാരനെ ഞാനൊക്കെ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാഹിത്യകാരനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വേദിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ കാണും ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഇപ്പം ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ധാരാളം ചർച്ചകൾ അവരെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം നടക്കുന്നു അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവരുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇത്തരത്തിൽ ഈ വായനക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ചും യുനോ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള വായനക്കാരെ വായനയിലേക്ക് അടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ശ്രീ ടി 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 രാമകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ആ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മളുമായി സംവദിക്കാൻ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് വലിയൊരു മറ്റൊരു ഭാഗ്യം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാരണത്താൽ ഈ ഈ ദിവസം വളരെ സമ്പന്നമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണനും ഡോക്ടർ പ്രിയക്കും ഒരിക്കലും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ലിറ്ററി ക്ലബിന് എപ്പി ലാറ്ററി എന്നാണ് അതിന് അവര് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അക്ഷര പ്രേമികളുടെ അഥവാ വാക്കുകളെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടം എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അക്ഷര അല്ലെങ്കിൽ ഈ വായന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ വേദിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനെ ഞാൻ സ്വസ്വാഗതം ക്ഷണിക്കുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥികളെ എന്റെ പേരിലും ഞാൻ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പ്രിയയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വളരെയധികം നന്ദി ഫാദർ സമാനതകൾ ഇല്ലാതെ ശില്പ ചാതുര്യത്തിന്റെ ക്ഷേത്ര ഗോപുരങ്ങൾ പണി തീർത്ത മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഹൈപ്പർ
തൻ്റെ എഴുത്തിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ വ്യക്തമായ പാദമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ടി ഡി സാറിന് ഞങ്ങളുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് സ്വാഗതം ഈ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയാം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അക്ഷരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഈ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ട് ഈ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കോവിഡ് പോലെ ഒരു മഹാമാരി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ തന്നെ ആകെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എഴുത്തും മായനയും ഒക്കെ ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ വലിയ സാധ്യതയായിട്ട് മാറും മറ്റു തരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്ന ഈ സമയം പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക പുസ്തകം വായിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക ഇത്തരം ഒരു രീതി വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിലും അല്ലാത്ത ഭാഷകളിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നിരവധി കൂട്ടായ്മകൾ അത്തരത്തിൽ നടക്കുന്നു മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളോ പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങളോ ഒക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു നിരവധി നോവൽ സംവാദങ്ങൾ നടക്കും അപ്പോൾ മലയാളികൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് തിരിച്ചറിയുകയും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സവിശേഷത നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് മാറ്റി നിൽക്കുക എന്ന് തന്നെ അത് ഈ കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ മുൻകാലങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗത്തിന് വളരെ സംശയത്തോടു കൂടി കണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വലിയ അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ സസന്തോഷം ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നും ഞാനൊക്കെ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ അത് പുതിയ കാലത്തെ വായനയുടെയും എഴുത്തിൻ്റെയും ചർച്ചകളുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും സാധ്യതയായിട്ട് ഇത് മാറുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ ആരാധ്യരായ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കയറി കൊണ്ട് തൊടുന്നത് വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ഭയന്നിരുന്ന ആൾ അവരൊക്കെ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഗൂഗിൾ മീറ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാറുകളിലോ ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു സന്തോഷം തോന്നും എന്താ ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് മനുഷ്യനോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് എഴുത്തിലെ വായനയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ രണ്ടാമത് വായനയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അല്ലെ പുസ്തകം വായിക്കുക എന്ന് എൻ്റെ ഒരു മാമ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവലില് അതിൻ്റെ ഒരു മൂമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പേര് അസാമ വിതോ പുസ്തകം വായിക്കൂ എന്നാണ് പുസ്തകം വായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു മൂമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അക്ഷര സ്നേഹികളുടെ അക്ഷരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എസ് എച്ച് കോളേജിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നമുക്ക് ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിലും വലിയ പരിമിതിയുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു സുഗന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള 
ഒരു ചടങ്ങ് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി പശ്ചാത്തലവും അതിനെ കുറച്ചൊക്കെ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സുഗന്ധി എഴുതുന്ന ഒരു കാലം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നിനൊക്കെ ശേഷമുള്ള ഒരു കാലത്താണ് സുഗന്ധിയുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ആ രൂപത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് അതൊരു നോവലിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായ ശ്രീലങ്കയിൽ വലിയൊരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം നടക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടക്കൊല അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ സംഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സമയം നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹം അതിനെ വളരെ നിസ്സംഗമായിട്ട് കണ്ടോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത് എഴുതാനായിട്ട് ആദ്യമൊരു ഒരു നോവലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ആ രീതിയിൽ പോരാൻ തോന്നിയിട്ട് വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു നോവലാക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അന്വേഷണങ്ങൾ അതുപോലെ അതിനായിട്ട് നടത്തിയ പല സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നൊരു കാര്യം അത് ഈ നോവൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേക്കോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ ചിന്തകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയുന്ന ശ്രീലങ്കയിലെ രണ്ട് അതി ശക്തരായ വയലൻസിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളും വക്താക്കളുമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റും എൽ ടി ടി എയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഇടയിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ലോകത്തിൽ എത്ര ഭീകരമായ ഹിംസ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തും അതിനുള്ളിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന സമാധാനകാംക്ഷികളായ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇവർ അവരുടേതായ തരത്തിലുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾക്ക് ശ്രമിക്കും പലപ്പോഴും പരാജിതരാകാനായിരിക്കും അവരുടെ വിധി എങ്കിൽ പോലും ആ ചെറുത്തു നിൽക്കാനായി തയ്യാറാകുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ രജനി കിരണകാമയെ പോലെ ഉള്ള ആളുകളെ പറ്റി ഞാൻ ശാരികയായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ മകളായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അത്തരം ഉള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സാധാ സുഗന്ധിയില് ശിശു ശിവപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രൈവറെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം സുഗന്ധി ബായ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചെറിയൊരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ഞാൻ ജാഫ്നയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവറായി കൂടെ വന്ന ഒരാളാണ് അതേ പേരിലല്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ബാലൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിശബ്ദനാണ് ഭയം ഒരു സമൂഹത്തിനെ ആകെ മുഴുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇത് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് അത് പുസ്തകമാവുന്നു വലിയ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ എത്രത്തോളം വായിക്കും ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഒരുക്കെ ഒരു സ്വാധീനമുള്ള പുസ്തകമാണത് അതിനൊക്കെ ശേഷം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഈ വയലൻസ് വളരെ ഭീകരമായി ലോകത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന കാണും അതിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്രൂരമായി യുദ്ധങ്ങളുടെ നേരെ യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രോക്സി വാറുകളായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലായും ഇതിൻ്റെ ഇരകളായി വളരെ വേദന തോന്നുന്നൊരു കാര്യം അപ്പം അത് എൻ്റെ ഇടങ്ങളെ മാറുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് അത് ചിലപ്പോൾ സൗത്ത് സുഡാനിലേക്ക് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ചച്ചനയിലേക്ക് മാറാം ഇറാഖിലേക്ക് മാറാം ഇറാനിലേക്ക് മാറാം ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ കണ്ട് നിരന്തരം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വയലൻസിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത ലോകത്ത് നിന്ന് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കൊറോണ പോലെയുള്ള ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും നമ്മൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന വയലൻസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇപ്പോഴും ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും എങ്ങനെയാണ് മനു മനുഷ്യർക്ക് പരസ്പരം കൊല്ലാനും അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കാനും ക്രൂരതകൾ നടപ്പാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടക്കൊലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും ആവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആയുക്കമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഉദാഹരണ
പ്രിയ മാമിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാവോ പ്രശാന്ത് ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ദീപ ആൻഡ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ആദ്യമായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോവിഡ് എന്ന പാൻഡമിക്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ ഒന്ന് ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ നിർബന്ധിതരായിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടാൻ സാധിക്കുമെന്നും കൃത്യം കേരള പിറവിയുടെ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലിറ്ററി ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സാറിന് നടത്താൻ പറ്റുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു നവസാധാരണത്വം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇനി ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിന്റെ പ്രീ കോവിഡ് ഡേയ്സിലേക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോക്ക് സാധ്യമാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഈ പുതിയ സാധ്യതകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ആശംസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലബിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു ഞാൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ നോവലുകളും തന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നോവലിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് പുതിയ നോവൽ വിച്ച് ഇസ് ബീ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എപ്പിസോഡ്സ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇട്ടിക്കോരെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൈവച്ച നോവൽ എന്തോ ഒരു ധൈര്യം തോന്നി ഞാൻ സാറിന് ഒരു പ്രപ്പോസൽ അയക്കുമായിരുന്നു ഇത് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് സാറിന് സമ്മതമാണോ എന്ന് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും അല്ലെങ്കിൽ തർജ്ജമയുടെ മേഖലയിൽ എനിക്കന്ന് വലിയ പരിചയവുമില്ല എന്നിട്ട് പോലും സാറ് ധൈര്യപൂർവ്വം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് സുഗന്ധി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു സുഗന്ധി ഹാർപ്പർ ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീലങ്കൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു നോവലായിരുന്നു സുഗന്ധി കേരളം ശ്രീലങ്കയോട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു നാടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ശ്രീലങ്കയുമായി വലിയ ബന്ധമില്ല അതിൽ സാർ തുടരുന്ന ഈ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ കാലം ഇതൊക്കെ തന്നെയും നിരന്തര മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ചില സങ്കല്പങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാഷണലിസവും ദി ഐഡിയ ഓഫ് എ നേഷൻ പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സുഗന്ധിയിൽ തന്നെ അത് സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് കൂടുതലായി ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും സാംസ്കാരികമായി കേരളീയർക്ക് അടുപ്പമുണ്ടാവുക ശ്രീലങ്കയായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ശ്രീലങ്കയെ നമ്മൾ മറ്റൊരു നാടായിട്ടാണ് ദി അതർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്താ പറയാ റിയറും ഇമാജിനറിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് രാമായണം ഒരു ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഇടത്തോളം കാലം ശ്രീലങ്ക ഓൾവേസ് ദി അതർ സ്പേസ് ആയി ദ ഡിമോണിക് സ്പേസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ശ്രീലങ്കൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാമായണം വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വായന തന്നെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വോൾസ് ഒരിടത്തിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷയിൽ മാത്രം വായി ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇപ്പൊ മാർക്കേസ് ആയാലും പാമുക്കായാലും ഒരിക്കലും ഞാനോ നിങ്ങളോ വായിക്കില്ലായിരുന്നു ഈ നോവലുകൾ ഒരു തർജ്ജമ എന്നൊരു സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയാറുണ്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പൊ സുഗന്ധി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്റെ അനുഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം കത്തുകൾ വരുന്നതും ഈവൻ ഫോൺ കോൾസ് വരുന്നതും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ സുഗന്ധിയിൽ ചില പ്രഡിക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലുള്ള ഭരണം വരും ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് വീണ്ടും എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്ക വീണ്ടും ഒരു വളരെ പവർഫുൾ നാഷണലിസ്റ്റിക് പേവറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് പിന്നീട് ആൽഫ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ആൽഫ ഐ തിങ്ക് അടുത്ത കൊല്ലം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ആൽഫയുടെ
അവരുടെ സംസ്കാരവും ഭാഷയും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുകയാണ് അപ്പം അത് അത്യാവശ്യം എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഭാഷ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഭാഷ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം മാമ ആഫ്രിക്ക അത് ഉഹ്റു എന്ന പേരിലാണ് അതിൽ മാത്രമാണ് ടൈറ്റിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായാലും ആഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ വൺ ഓഫ് ദ ഫ്യൂ റൈറ്റേഴ്സ് ഹു ഹാസ് റിട്ടൺ ഇൻ മലയാളം അബൌട്ട് സ്പേസസ് അതർ ദൻ കേരള കേരള കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇടങ്ങളെ പറ്റി ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് വന്ന അന്തർ ഭദിരർ മൂകർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് കശ്മീർ കശ്മീരിന്റെയും ഇപ്പോൾ കശ്മീരിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരതയുടെയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ നോവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോവലറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് കേരളത്തിൽ ഉള്ള ജനങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ ഇത് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തും ആൾക്കാർ അറിയണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ സാഹിത്യ ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെയും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാനും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം രൂപം കൊണ്ട ദിനമാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ എഴുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കൃതികളിലും ഭാഷയും ഭാഷയുടെ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളും വളരെ തീവ്രതയോടു കൂടി കടന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചറ് ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഷ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത്ര ശക്തമായി സാറിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷയെ കുറിച്ച് സാറ് ഞങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാം സംസ്കാരത്തിന്റെയും വൈജ്ഞാനികമായ അറിവിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു സഞ്ചിതാവസ്ഥ ഭാഷ ആണ് മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു സഞ്ചിത കേന്ദ്രമായിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും പ്രവർത്തിക്കും ഈ ഭാഷ ആയിരമോ പതിനായിരമോ ലക്ഷമോ ഒക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭാഷകൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കും ഇത് പല തരത്തിൽ പല രീതി ഇപ്പൊ ഒരു ഭാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയാണെന്ന് ഒരു ഭാഷയല്ല മലയാളം തന്നെ എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായ മലയാളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തമിഴാണെങ്കിലോ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും സംസ്കാരവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും നിരന്തരം നവീകരിക്കുന്നതുമാണ് ഭാഷ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ് ഓഫ് റീജിമിനേഷൻ ഭാഷയിൽ നടക്കും ഈ ഇതിന്റെ ഒപ്പം എത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സർഗാത്മകതയെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന കലാപ്രവർത്തനമാണ് എഴുത്തെന്നും സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമം അപ്പം ആ ഭാഷയുടെ സമസ്ത സാധ്യതകളെയും അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതകളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോവുക അതിൽ നിന്ന് പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഭാഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യൻ പുതിയ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം മലയാളത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ തമിഴിലൊക്കെ നിരന്തരമായി നവീകരിച്ച പുതിയ വാക്കുകൾ വരുന്നത് കണ്ട് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറ് എന്ത് കാര്യത്തിനും അവർ പുതിയ നല്ല വളരെ ഭംഗിയുള്ള വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അപ്പം ആ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് തിരിച്ചറിയാനും മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഭാഷയിലൂടെയാണ് അത് ഭാഷാശാസ്ത്രമൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെ ശരികേടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതായിട്ടൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ള ആളല്ല കഥ എഴുതുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഷ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വായനക്കാരോട് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ എൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ആയുധമായിട്ട് കൂടെ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭാഷയെ ഒരു സാധ്യതയും അതുപോലെ ഒരു ആയുധവും ഒക്കെയായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു കലാകാരൻ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു എളിയ കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എഴ
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വിശദീകരിക്കാനില്ല വാചകങ്ങൾ സാറ് ഫ്രാൻസിസ് ഡിക്കോരയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സാറിന്റെ എഴുത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് ശരിയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും വായനയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാറ് ചരിത്രം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് തന്റെ രചനകളിൽ കൂടി സാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആദ്യ നോവലായ ആൽഫ മുതൽ കിങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതി വരുന്ന പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പം വരെ ഉള്ള എല്ലാ നോവലുകളിലും വളരെ സമർത്ഥമായി സാറ് ചരിത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ രീതി ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പരീക്ഷിച്ചത് സാറാണ് എന്ന് തോന്നി സുഗന്ധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായികയിലെ ചരിത്ര വസ്തുതകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാമോ സാർ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായികയിലെ ചരിത്രത്തെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം വളരെ ഒരു നിയർ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന തൊട്ടടുത്ത കാലത്ത് അവസാനിച്ചു പോയ ഒരു ചരിത്രവും ഒരു സഹസ്രാബ്ദം പുറകിലുള്ള ചരിത്രമാണ് ഒരേ സമയം ആയിരം കൊല്ലം പുറകിലുള്ള ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും അതേസമയം തന്നെ ഈ നോവൽ എഴുതുന്നതിന്റെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് അവസാനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്റെ മരണത്തോടു കൂടി അവസാനിച്ച എൽ ടി ടി മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രവും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അടരുകളെയാണ് സുഗന്ധിയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ സുഗന്ധി എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന ഈ വംശഹത്യയെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എഴുത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യതയാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു പക്ഷെ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോയ പോകുന്ന സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായനകളിലും അന്വേഷണങ്ങളും തുടർന്ന സമയത്ത് വലിയ ഒരു സാധ്യതകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു രചനീ തിരണകാമയുടെ ബ്രോക്കൺ പായ്മര എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമുണ്ട് അത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷനാണ് അവിടെ നടന്ന വയലൻസിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷനാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരെണ്ണം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സുഗന്ധിയിൽ ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന വയലൻസിനെ അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് അത്ര കണ്ട ആളുകളിലേക്ക് എത്തൂല അതിൽ പറയാൻ ഒരു കഥ നമുക്ക് ആവശ്യം നോവലിൽ കഥയുടെ പുറത്താണ് ബാക്കി രാഷ്ട്രീയവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രമൊക്കെ വരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്ന വായനകളുടെ ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രം തമിഴകത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല പുതിയ പോസിബിലിറ്റീസ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് ചരിത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള തരത്തിലല്ല ഞാൻ പല ഇന്റർവ്യൂവിലും പറഞ്ഞുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിന്റെ ആധികാരികമായ ഒരു റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ല പുസ്തകത്തിന് പോയത് ചരിത്രത്തിനെ കഥ പറയാനുള്ള വലിയൊരു സാധ്യതയായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം എക്കോ പറഞ്ഞതിന്റെ മറ്റു ഒരു തരത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ സാഹിത്യം എന്നുള്ള കലാരൂപം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാധ്യതകളിൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ചരിത്ര ശാസ്ത്രവും യുക്തി ചിന്തയും ഫിലോസഫിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഥ പറച്ചലിന്റെ സാധ്യതകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടാത്തതാണ് ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഊഹങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് അപ്പോ എഴുത്തുകാരന്റെ ഇമാജിനേഷന് അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരന്റെ ഇമാജിനേഷന് വലിയൊരു സാധ്യത ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ അടരുകളിലുണ്ട് പലപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രം അധികാരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് അത് പോലും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇട്ടിക്കോരയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് അത്തരം ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരാ ആരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് അപ്പൊ ഒരു കൗണ്ടർ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു സാധ്യത കൂടി നോവലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവര് ആ ഡിബേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഇപ്പം മുറികാമി ഈ മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗവേഷണത്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അപ്പൊ സുഗന്ധിയിലാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭാവനയുടെ വലിയ സാധ്യതകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആത്യന്തികമായ
തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വായനക്കാരിലേക്ക് അത് എത്തുക എന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എഴുത്തുകാരന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ ഒരു ചലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന എന്റെ വായനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വായനക്കാരി അവരിലേക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കഥ എങ്ങനെ എത്തും എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഈ പുതിയ നോവൽ റെയിൽവേ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നോവലാണ് റെയിൽവേയുടെ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് വലിയ ആൻസൈറ്റി തോന്നും ഇതൊക്കെ വായനക്കാരിലേക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് എത്തുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വായനക്കാരിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നു അവരിലേക്ക് അത് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അതിന് ചരിത്രോ ശാസ്ത്രോ സാങ്കേതിക വിദ്യയോ എന്ത് കാര്യവും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് വിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രിയ ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ വിവർത്തനവും പുതിയ പുതിയ തിയറികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് തീർച്ചയായും ടീച്ചറുടെ അനുഭവം തന്നെയാണത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഡി എസ് സിയുടെ ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഡി എസ് സി അവാർഡിന്റെ ലോങ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കൃതിയാണ് സുഗന്ധി എന്ന അണ്ടാൾ ദേവനായകി അപ്പൊ തീർച്ചയായും ലോകം മുഴുവൻ പുസ്തകം ഈ ഈ കൃതിയും രാമകൃഷ്ണ സാറിന്റെ ഈ ഈ നോവലും അതോടൊപ്പം ടീച്ചറിന്റെ വിവർത്തനവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് വിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് സുഗന്ധിയെ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഉണ്ടായ ടീച്ചർ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ും മലയാളം പറയാൻ പോകുന്നില്ല 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയായാലും നമുക്ക് ആ ചിന്ത വെച്ച് തർജ്ജമ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മലയാളം തന്നെ പറയുമ്പോഴാണ് ആ എത്തിനിസിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമാവുന്നത് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആഷറിന്റെ ഒക്കെ ധൈര്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബഷീറിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാ എങ്ങനെയാണ് ഡി കെ എൻ ബഷീറിനെ പോലെ ഇത്രയും പെട്ടി എഴുതുന്ന അതിന് തമാശ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും ട്രാജിക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിടത്തോളം അത് ഞാൻ സാറിനോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സുഗന്ധി ആയാലും ഇട്ടിക്കോരയിലും തമാശ വരുമ്പോൾ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ട്രാജഡിയായി മാറും കാരണം പദങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് അത് ചിലപ്പം ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല അപ്പം ഈ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടി ഈ തർജ്ജമയിലുണ്ട് കഥാകൃത്തും തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുമല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതൊരു പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ എഡിറ്റർക്ക് വലിയ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എഡിറ്റർക്ക് വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് അത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം കാരണം ഈച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ ഹൗസ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വന്ന് എത്തിപ്പെടണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോലീസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോലീസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അതായത് അവര് മലയാളവും വായിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് എന്നെയൊക്കെ ഒരുപാട് ക്രൂശിച്ചിട്ടുണ്ട് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഇതാണോ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഇതാണോ എട്ടിക്കോരോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതൊരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ മാത്രം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല തർജ്ജമ പോലീസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷനും അല്ല റീഡബിലിറ്റി ഒരു വലിയ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളോട് സംവദിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇട്ടിക്കോര അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധി മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഇമ്പാക്റ്റ് ആ ടോപ്പിലൂടെ വരുന്നതാണ് ഇത് ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഞാനൊരു സ്ട്രോങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഥറിന്റെ ഇഷ്ടം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എപ്പോഴും ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ടി ഡി ആറിന്റെ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്ന പ്രിയെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രിയെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് ഞാൻ കാരണം ഓർഹാൻ പാമുക്കും മാർക്കേസും ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ ഇതൊന്നും തർജ്ജമയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ പല കൃതികളും ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു തർജ്ജമയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നും ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം സ്വയം ഇഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കോംപ്രമൈസുകൾ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുഗന്ധി എന്ന അണ്ടാൾ ദേവ നായികയിലെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രജനി തിരണകാമയും വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് രജനിയുടെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നീളുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സംഭാഷണത്തിനെ കുറിച്ച് സാറിന് രണ്ടു വാക്ക് പറയാമോ രജനി തിരണകാമയും വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനും കൂടെയുള്ള സംഭാഷണം അത് റിയൽ ആയിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അതേ രൂപത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളോട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ നോവൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്ത് പല ആളുകളായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അതിനെ ആ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിരുന്ന അതേ ബാധകങ്ങൾ തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഇതായിരുന്നു ഇതാണ് അവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇവരെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായി പ്രഭാകരൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഒക്കെ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം അതാണ് അത്തരമൊരു സംഭാഷണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അതിൽ വരുന്നത് ഇതേ
മനഃപൂർവ്വമല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്ന വളരെ സിഹാപ്പർ പെൻഗ്വിൻ പോലെയുള്ള പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡറേഷനിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുസ്തകം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലീഗൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം വരാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനൊരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലഭിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയുമ്പോ അവർക്ക് ലീഗൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എന്നോട് കൃത്യമായി will probably get us all into trouble so what do we do about it so yeah what do we do <laughs> we just leave it out and that is what is lost in translation സത്യം കാരണം ഒറിജിനൽ നോവൽ വായിച്ചപ്പോ അവർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു ഫലമായ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വന്നത് അത് അന്നേ തോന്നിയ ഒരു സംശയമാണ് എന്തായാലും ടീച്ചർ ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പോ അത് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടി വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സെൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കാരണം ജീവിച്ചിരുന്നതും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചതുമായ വ്യക്തികളാവുമ്പോഴേ ഇത്തരത്തിലൊരു സൂചന വന്നാൽ ചിലപ്പോ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അവര് ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്താലോ എന്ന് പബ്ലിഷർ ഹൗസിന് പേടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം അത് കാണാതിരുന്നപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു രജനി തിരണകാമിയുടെ കൊലപാതകിയായ ബോസ്കോയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഒഴിവാക്കിയേക്ക ഒഴിവാക്കി ഞാൻ രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വായിച്ചത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഒന്നു മാത്രമേ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുള്ളൂ അതാ ചോദിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓക്കെ ടീച്ചറിന്റെ കണക്ഷൻ കുറച്ച് ലോ ആണ് തുടരാം സാർ നാം ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരാം ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ദേവനായകിയൻ കഥയിൽ എന്ന ഒരു നീണ്ട കഥയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ സാറ് ഈ ശ്രീലങ്കൻ ചരിത്രത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന വളരെ ശക്തയായ ഒരു പെൺ കഥാപാത്രമുണ്ട് ദേവനായകി അപ്പൊ ദേവനായകി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സാറ് അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നിയത് ആ കാലത്തെ ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധ വിരുദ്ധതയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മാക്സിമം എന്ന് തോന്നിയത് അരത്താലി എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ അരത്താലി എന്നത് ഈ നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാമോ ഇത് സാറിന്റെ ഭാവനയാണ് എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത് പിന്നീട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ചാസ്റ്റിറ്റി ബെൽറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് അതായത് വിൽഡിയോറന്റിന്റെ സ്റ്റോറി ഓഫ് സിവിലൈസേഷനിലൊക്കെ ചാസ്റ്റിറ്റി ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അരത്താലി സങ്കല്പം ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാറ് ഇതിവിടെ ഈ നമ്മുടെ കാന്തള്ളൂർ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രദേശമായിട്ടാണല്ലോ സാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാന്തള്ളൂരിൽ ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ അല അരത്താലി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അത് ദേവനായകി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ഫിക്ഷനിലാണ് അത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം ആ കാലത്തെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് നമ്മ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം ശ്രീലങ്ക മുതലായ പ്രദേശങ്ങൾ മുതൽ കംബോഡിയ വരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ശ്രീ വിജയ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ അംബൂജം അതുപോലെ ഇവർ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ മൊത്തം ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായി ഞാൻ വായിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കംബോഡിയയിൽ ജയവർമ്മൻ അഞ്ചാമന്റെ കാലത്തിനെ പറ്റി നോവലിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവിടുത്തെ ചില ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ദീപക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ സമൂഹങ്ങളെ പറ്റി അതിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ചാസ്റ്റിറ്റി ബെൽറ്റ് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിലെ എഴുതും നോക്കുക അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത അതിൻ്റെ പിക്ചർ കിട്ടും ഞാൻ ഏത് രാജ്യമാണെന്ന് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഇതിലല്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കമ്പോഡിയയുടെ 
വളരെ പുറകിലേക്ക് പോയി വായിച്ച ഒരാളാണ് എന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പല അടലുകളിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിന്റെയൊക്കെ വളരെ കുറച്ചായി സുഗന്ധിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വാസ്തവം ഈ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാല ഒരു ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന തമിഴകത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഇന്തോനേഷ്യയും ഫിലിപ്പൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലത്തുനിന്ന് സയാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് കമ്പോ വിയറ്റ്നാം കമ്പോഡിയയിലേക്ക് വരെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ലോ ലോകം മാത്രം യൂറോപ്പോ അമേരിക്കയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ വളരെ പുരോഗമനപരമായ രീതി ഈ പറഞ്ഞ കമ്പോഡിയയിലെ ജയവർമ്മൻ അഞ്ചാമന്റെ രാജ്യ സദസ്സിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തിയിരുന്ന ആളല്ല പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ ആ കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരു ഈ കുതിരയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ ആണ് ഒരു കടിജാൻ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തരുത് അപ്പൊ അതിന്റെ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ചില വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അത് കേരളീയമായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു ഇല്ലയോ നമുക്ക് പറയാൻ നിർത്തിയില്ല നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് തള്ളിക്കളയാനും പറ്റും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചരിത്രം ഇല്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിന് പുറകേക്ക് പോയാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥ പിന്നെ സാറിന്റെ കൃതികളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മതം മതത്തിന്റെ എല്ലാ തരം പ്രത്യേകതകളും മതത്തിന്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ കൃതികളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തലുകളുണ്ട് ഇപ്പം അന്തർബുദ്ധർ മൂവർ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ഫ്രാൻസ് സിറ്റി കൊറയിലാണെങ്കിലും മാമ ആഫ്രിക്കയിലായാലും എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട് സുഗന്ധിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അത് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് മതങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണല്ലോ അവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് വംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഹളരും തമിഴരും എന്നുള്ള രണ്ട് പേരിൽ തന്നെ രണ്ട് വംശം രണ്ട് ഭാഷ രണ്ട് മതം ഇതും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതോടൊപ്പം ഈ ബുദ്ധമതം ഔദ്യോഗിക മതമായി അംഗീകരിച്ച ഒരു രാജ്യത്തിലെ അരാജകത്വം ആണ് സാറ് ഈ സുസാന സുബിന എന്ന ശക്തമായ ഇമേജിലൂടെയൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ബുദ്ധം ബുദ്ധന്റെ ആശയം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് അനന്ത സമരക്കോൺ ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയ അനന്ത സമരക്കോൺ പോലുള്ള മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിടയായ രാഷ്ട്ര അത്രയും ഭീകരമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ മതം സാറ് ഈ രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സാർ ബുദ്ധമതം ദീപ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യകാലത്ത് എന്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഉദാത്തമായ ഏറ്റവും മഹത്തായ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങൾക്കൊക്കെ മഹത്വം ഉണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല പിന്നീട് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓരോ മതങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നതിന്റെ ഓരോരുത്തരുള്ള ആ മതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ടെക്സ്റ്റും പ്രാക്ടീസ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഏത് മതം എടുത്താലും അതിന് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വളരെ നന്മയിലേക്കും കരുണയിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും പ്രവൃത്തി വളരെ ഹിംസാത്മകമാവുകയും ചെയ്യും ഈ ബുദ്ധമതത്തിന് ഇപ്പം പല ഇപ്പൊ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ പറ്റി അംബേദ്കറൊക്കെ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അത് വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് ഈ മതത്തിലെ എല്ലാ ജാതിയുടെയും അനാചാരങ്ങളും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ബുദ്ധമതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടെയും മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അവന്റെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായ ഹിംസയുടെ ആഘോഷങ്ങൾ അധികാരമാണ് മനുഷ്യനെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഏതൊരു മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും അധികാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ അതിന്റെ വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് അധികാരം നേടാൻ ഉള്ള വയലൻസ് നേടിക്കഴിഞ്ഞ അധികാരം നിലനിർത്താനുള്ള വയലൻസ് ഇങ്ങനെ വയലൻസിന്റെ നിരന്തരമായ പ്രയോഗത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമായിട്ട് ഇപ്പോ ബർമ്മയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധമതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന്
അതിക്രൂരമായ വയലൻസ് നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ബുദ്ധബല സേനയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സുഗന്ധിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഭീകരമായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയും കൊന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഴിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ബുദ്ധൻ നിസ്സഹായനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഈ ബുദ്ധ മതാനുകായികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്സഹായനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധനെയാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരേ ജംഗ്ഷനിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കരുണയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമോ ദയയോ ഇതോ ഇതെല്ലാം പോയി അധികാരത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അനാചാരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ അതാണ് അനന്ത സമരക്കുണ്ണെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ മതം അധികാരത്തിനോട് ചേർന്ന് ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ മതവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ മതത്തിന് വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പം ഏത് മതമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ആണെങ്കിലും ശരി അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലെയറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് അധികാരം കൈയാളുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മതത്തിന്റെ നന്മകളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അത് ക്രൂരതകളുടെയും ഹിംസയുടെയും ആഘോഷമായിട്ട് മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ അധികാരം നേടിയെടുക്കാനും നേടിയ അധികാരം നിലനിർത്താനും അതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് മനുഷ്യൻ അധികാരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും അത് എൻ്റെ ഒരു ഉന്മാദത്തിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ കൃതികളും അധികാരത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൃതി അപ്പോൾ ആൽഫം മുതൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന പച്ച മഞ്ഞ ചുവ വരെയുള്ള എല്ലാ കൃതികളിലും ഉള്ള അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ആൽഫയിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എത്രയോ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച മതങ്ങൾ പ്രത്യയശാസ്ത്രം മതം മാത്രല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് മനുഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് മതങ്ങൾ പക്ഷെ എല്ലാം അധികാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യ വിരുദ്ധമായി പോവുകയും അത് അതിക്രൂരമായ ഹിംസയിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോവാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എടുത്താലും അത് അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം സ്വീകരിക്കുന്നതോടു കൂടി ഹിംസയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് കാണുന്നത് മതത്തിനും അതിലൊന്നും എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മതം വാസ്തവത്തിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് അല്പമെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ നന്മയെ ഒക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും കഴിയുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ മനുഷ്യനാണല്ലോ അതിലുള്ളത് ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധികാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉന്മാദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരുമാണ് നമ്മളെ തന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തി വിചാരണ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സാറിനോടും പ്രിയ ടീച്ചറിനോടും മിത്തുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ നോവൽ രചനയിൽ സാറിന് ഏതെങ്കിലും എഴുത്തുകാരനോ കൃതിയോ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ എഴുതുന്നത് വളരെ വൈകി എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ കൃതിയും എഴുതുന്നത് വരെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക എഴുത്തുകാരെന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലതരത്തിൽ ഉള്ള സ്വാധീനങ്ങളാണ് പലരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാധീനം മൂലം നമ്മൾ മിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല മിത്തുകൾ കഥ പറച്ചലിന്റെ വലിയൊരു സാധ്യതയായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മളോട് കഥ പറഞ്ഞു തരുന്ന സ്വന്തം അമ്മ തന്നെയായിരിക്കും ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കഥയുടെ കഥ പറച്ചിലിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വന്തം അമ്മയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ അമ്മ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിട്ടുപോയത് കൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവും അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്ന കഥകളിലെ ഒരു മിത്താണ് ആർത്താറ്റ് കടപ്പുറത്തുനിന്ന് വലിയ പായ്ക്കപ്പലുകളിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ലോ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്ന കോര ആ കോര ക്രിസ്ത്യൻ അല്ല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കോര പോകുന്നു എന്ന് അമ്മ പറയുന്ന കഥയിലില്ല ഈ ആർത്താറ്റ് കടപ്പുറത്തുനിന്ന് കപ്പല് പായ്ക്കപ്പലുകൾ എന്നാണ് പായ്ക്കപ്പലുകളിൽ പല സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോ
അവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് കിടക്കുക അപ്പൊ ഇല്ലാത്തൊരു കടലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്റെ അമ്മ പറയുന്ന കഥ അവിടുത്തെ ഒരു കപ്പലില് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോരയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന കഥകൾ അപ്പൊ അതുമുതൽ ഇത്തരത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില മിത്തുകൾ നമ്മൾ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി ക്രിയ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള മിത്തല്ല അപ്പൊ ദേവനായകിയുടെ മിത്തൊന്നും ഇല്ല അത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫിക്ഷണൽ മിത്താണ് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ അന്തർബദിരർ മൂകർ എന്നതിൽ പറയുന്ന ചെറിയ ചില കഥകളും ചില മിത്തുകളും അതിലൊരു ആരിഫത്താത്തയുടെ കഥ പറയുന്നു അപ്പൊ ലല്ല ആരിഫ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു മിത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എന്നുള്ള രീതി റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടും കണ്ടും പഴകിയ പല കഥകളിൽ നിന്ന് പുതിയ കഥ പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷന് പരമാവധി സാധ്യത നൽകുന്നത് മിത്തുകളാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മിത്തുകളാണ് നമ്മുടെ ഭാവനയെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ കരുത് അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങളും ഉണ്ടാവാം വളരെയധികം നന്ദി ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഈ വേദിയെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയും എല്ലാവിധ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സന്തോഷം സ്നേഹം കേരളം പറവി ആശംസകൾ ധാരാളം വായിക്കുക വളരുക നമസ്കാരം എന്റെ ഇനിഷ്യൽ ക്വസ്റ്റിൻസ് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മാം എങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ആയ ഫേസ്റ്റ് അങ്ങ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എങ്ങനെ എടുത്തേ മാം കേൾക്കാം ഓക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു എത്തുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കഥയോ കവിതയോ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എവിടുന്നോ തോന്നി ആ എഴുതണം എന്ന ആഗ്രഹം തോന്നി പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഒരു കത്ത് പോലും നമുക്കൊക്കെ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞു സാറ് ഫോർട്ടീസിൽ എഴുതി തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്താ പറയാ എനിക്കൊക്കെ ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ ആയിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതാനോ അത് സൗഹൃദ പ്രണയത്തിലാവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ പോലും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെയുള്ള ഏറ്റവും ഉള്ളത് ഈ ഏണി ചാരി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞ മാര്യം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ ആരോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായി എഴുത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും ഐ ഗുഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മലയാളം ആയാലും ശരി ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും ശരി ഭാഷ എനിക്ക് അറിയാം അതിൽ എനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യം ഒരു ഇല്ലായ്മയും കമലഹാസൻ എന്ന നടന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്റെ കമലഹാസൻ ആയിട്ട് വളരെ അടുപ്പുണ്ട് കമലഹാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി മലയാളം സംസാരിക്കെങ്കിലും മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധം ഉണ്ട് അച്ചടിച്ചു വരുന്ന കമലഹാസന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ചടിച്ചു വരുന്ന വലിയ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂസ് പുള്ളിക്ക് വായിച്ചു നോക്കണം കാരണം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് പ്രിയ ഇത് ചെയ്യോ എന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കുന്നതും കമലഹാസന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതും വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു വളരെ നല്ല ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ വൊക്കാബുലറി നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് വൊക്കാബുലറിനെ മാറ്റി ആക്റ്റീവ് വൊക്കാബുലറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു റെപ്പച്ചുവർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സസൈസ് അത് യു ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഭാഷ എടുക്കുക തിരിച്ചും മറിച്ചും തർജ്ജിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഒന്നും വെൽ പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി വെൽ പെയ്ഡ് സോർട്ട് ഓഫ് ജോബ് ബിക്കോസ് ടെക്നി ഗൂഗിൾ നമ്മളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം എടുക്കും യു നോ ഹൗ റഫ് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആർ ഒരു ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിക്കൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് തൽക്കാലം 
പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഇടയിൽ വി വിൽ റീ ഇൻവെന്റ് ആർ സെൽസ് സോ ദാറ്റ് വി ബിക്കം ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഗൂഗിൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ this is what education is all about education tells you to look for jobs which are not existent at present allande ippulla joli ke thanne ningale padipikkal ella or adhyapaka adhyapikayo cheyyu ini varan sadhyathayulla jolikalkku vendi ningale prepare cheyana the boss is what is most important appo idu or skill set aanu idu ningalkku endum upayogikkavunnadana and trust me once you sort of establish yourself you can demand your pay Pratech, if you go in for technical translations, unfortunately, I don't go in for technical translations. Translations, so the pay is not that great. But for technical, but now, in Kerala, we have one. Pala param alkar samne ke kya randa? E journals leke, so for medical journals ayirikum, alengil scientific journals ayirikum. But for that, I think perfect ayirikilla. Aam e foreign journals leke ayirikum, aur the tirchu veri mita. Asking them to correct their language. you know how much uh, google charges or google based editors charge for 10 pages which are 40000 rupees just to edit a document so that is a huge possible available for students who are good in languages so trust me there is a whole world waiting for you out there orchu mutanda aashayullu nadakku thank you ma yes aishwarya that's my answer thank you so much ma'am i have a question apipa ma'am mithiba ma'am the mic up is on ma'am i have a question to you ah deepa Translate. How do you make a Malayalam novel readable and interesting both to Malayali readers and non-Malayali readers? Oh, or not? Oh, that is well. That is okay. I am not going to answer that. Readers, na. That is, na. Mala, I am one time. One time, I am talking about an obsession. I am talking about a person. That is, that is. അത് മലയാളത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും ഞാൻ വായിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അറിയാം ഈ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ വായനയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും വളരെ ജാർഗണ്ട് റിഡൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ഒരു ഭാഷ ഒരു ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആ വായനക്കാരിലേക്ക് അത് എത്തിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഐഡിയാസ് ആണെങ്കിലും ഇ പി ശ്രീകുമാർ ഐഡിയാസ് ആണെങ്കിൽ അതവിടെ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള എന്റെ ദൗത്യം അത് ഞാൻ എനിക്ക് വായിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് മറ്റാരെയും ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറില്ല എല്ലാരും പറയും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു കൊലാബറേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒട്ടും കൊലാബറേഷനിലേക്ക് പോവാറില്ല അത്രേ സംസാരമുള്ളൂ അത് എന്റെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിവർത്തനം എന്ന ശ്രമകരമായ ജോലിയെ വളരെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ ടീച്ചറുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രചോദനകരമാണ് എഴുത്ത് എന്നാൽ കേവലം ഭാവന മാത്രം പോരാ അതിനപ്പുറത്തുള്ള മറ്റു പലതും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ ഓരോ പുസ്തകവും ടീച്ചർക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും പകർന്നു തരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം വായനയിൽ അത്രയും വെറൈറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇത്രയും ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലി വളരെയധികം അനായാസമായി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയും അതിലൂടെ ഒരു അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ടീച്ചറോട് വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എ പി ഒ ലാറ്ററി എന്ന ഈ സാഹിത്യ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും അതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സാഹിത്യ സംവാദത്തിലും വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തതിന് സാഹിത്യ വേദിയുടെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ
എനിക്ക് എസ് എൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും പേപ്പർ വാല്യൂഷൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഫ്രാൻസിസ് സാറിന് അതറിയാം പേപ്പർ വാല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ ഓടിച്ചെന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മനോഹരമായ ഒരു ദിവസം തന്നതിനും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോട്ടെ ശ്രമകരമായ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോ ദീപ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അനുഭവിക്കാറുള്ളതും അത് ആ ഏതൊരു പുസ്തകം എടുത്ത് അത് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പാരഗ് ഞാനും പുസ്തകം രണ്ട് തത്തിലാണ് നിൽക്കുക പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ആ സെന്റൻസ് പോകുന്ന ഒരു ഒഴു കുറച്ചൊരാളുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്ന് അത് എന്റെ അത് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ജോലിയാകും അപ്പൊ എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്തു നോക്കുക നമുക്ക് ലിറ്ററി തിയറി ആയാലും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന കണക്കായാലും എന്തായാലും അതിനങ്ങ് വല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല പിന്നെ അതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ് ലിസണിംഗ് താങ്ക് യു ടീച്ചർ നമ്മുടെ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഭംഗിയായി കാലഘട്ടത്തിലെ പരിമിതികളെ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കാൻ മുന്നിറങ്ങുകയും അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരരായ ദീപ മാം നസ്രിൻ മാം ഗായത്രി മാം ഇപ്പം മറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു